യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ പകരക്കാരെ നിയോഗിച്ചാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതെന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ സ്വർണമാല വാങ്ങി പണയം വെച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് പതിവാണെന്നും ആരോപണം എസ് എഫ് ഐ വഞ്ചൂർ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി അമ്പാടി ശ്യാംപ്രകാശാണ് നസീമിനെതിരെ ഗുരുതര ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് തിരിമറി നടത്തിയതിനെതിരെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് പരാതി നൽകിയത് അമ്പാടിയാണ് ഇതിന് പ്രതികാരമാണ് തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ അക്രമമെന്ന് അമ്പാടി വിശദീകരിക്കുന്നു എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന ഞാൻ ഈ വർഷമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നും പി ജി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിറങ്ങിയത് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ തിരിമറി നടത്തിയതിനെതിരെ കോടിയേരിക്ക് പരാതി നൽകി ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞത് മുതൽ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി നസീമിന്റെ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിമറിയെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ എട്ട് യോഗങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം പലരും ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും നേതാക്കൾ മറുപടി നൽകിയില്ലെന്ന് അമ്പാടി പറയുന്നു കോളേജിൽ ഒരു ഭാരവാഹിയനോട് കാര്യമില്ലാതെ കയർത്തു പിന്നാലെ നസീമും സംഘവും എത്തി ഇരുപത് മിനിറ്റ് മർദ്ദിച്ചു മരക്കസേര കൊണ്ട് മുതുകിൽ അടിച്ചു കസേര രണ്ടായി പിളർന്നു സംഭവം പറഞ്ഞ് വഞ്ചിയൂരിൽ നിന്ന് എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ കോളേജിന് പുറത്തു വന്നു ഞാനും അവരുടെ അടുത്തെത്തി ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു വന്ന നസീം എന്റെ സുഹൃത്ത് അമലിന്റെ മുഖത്ത് കല്ലുകൊണ്ടിടിച്ചു മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നു പോയി എസ് എഫ് ഐ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പ്രതിൻ സാജ് കൃഷ്ണയോട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ നസീമിനെയാണ് ന്യായീകരിച്ചത് ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളോടും എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന നേതാക്കളോടും പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പരാതിപ്പെടുന്നവരാണ് കുറ്റക്കാരെന്ന രീതിയാണ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും അമ്പാടി പറയുന്നു അമ്പാടിയുടെയും അമലിന്റെയും പരാതിയിൽ കണ്ടോൺമെന്റ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ നസീം പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കേസ് പിൻവലിക്കാൻ ഭീഷണിയും സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് പഠിപ്പിരിക്കാറുണ്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് ടൂറ് പോകണമെങ്കിൽ യൂണിറ്റിന് പിരിവ് നൽകണം പെൺകുട്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങി പണയം വെച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന നേതാക്കളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന പിരിവാണിതെന്നും അമ്പാടി പറയുന്നു കോളേജിൽ തനിക്കേറ്റ എസ് എഫ് ഐയുടെ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിന്റെ കഥ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ജസിൽ മമ്പാട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് പുതിയ അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൈറലാവുകയാണ് കോളേജിന് പുറത്തുനിന്ന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തതിനാലാണ് എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ തല്ലിച്ചതച്ചത് നാട്ടുകാർ നോക്കി നിൽക്കെ ഒരു പറ്റം കുട്ടി സഖാക്കൾ തൂക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി യൂണിറ്റ് റൂം എന്ന ഇടിമുറിയിലേക്ക് തള്ളി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേർ ചേർന്ന് തല്ലിച്ചതച്ചു പുറത്ത് പോലീസ് എത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും ജസിൽ പറയുന്നു ഈ ഇടിമുറിയെ കുറിച്ചാണ് അറിയില്ലെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ വിശ്വംഭരൻ പറയുന്നത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ